สวัสดีครับทุกท่านครับการบรรยายคราวนี้จะเป็นการบรรยายเนื้อหาในบทที่7ของหนังสืออุณหภาศาสตร์เบื้องต้นโดยอาจารย์ทศพลเกียรติเจนการนะครับเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยจะพูดถึงอุณหภูมิสมบูรณ์นะครับว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรนะครับจริงๆเนื้อหาในบทที่7เนี่ยจากที่เราเคยบอกว่าเราจะปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนิยามของกฎข้อที่2นะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเอาไปวิเคราะห์ตัวกระบวนการต่อไปเนี่ยนะครับตามแผนที่อันที่เราเขียนไว้ตอนต้นบทเนี่ยนะครับคือจริงๆเนื้อหาตรงนี้มันจบไปแล้วนะครับคือเนื้อหาส่วนที่เราต้องการพูดถึงในบทที่2ตรงนี้มันจบไปแล้วนะครับแต่ว่าเนื้อหาในส่วนที่จะพูดถึงต่อจากนี้ไปในเรื่องอุณหภูมิสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะเป็นการพูดเหมือนแถมท้ายไปให้ครับว่าที่มาที่ไปของสิ่งที่เรียกว่าอุณหภูมิสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายเราจะพบว่าอุณหภูมิสมบูรณ์เนี่ยมันมันมีประโยชน์มากในการคำนวณเพราะว่าการคำนวณทุกอย่างเนี่ยมันจะคำนวณอยู่ในรูปของอุณหภูมิสมบูรณ์เสมอนะครับก็แต่ว่าที่มาที่ไปของมันเราต้องอาศัยความรู้เรื่องวัฏจักรคาโนนะครับเพราะฉะนั้นเ,เราก็เลยรอให้รู้เรื่องเรื่องวัฏจักรคาโนให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับแล้วเราถึงจะมาอธิบายว่าอุณหภูมิสมบูรณ์มันมาจากไหนนะครับก็เริ่มต้นความคิดเรื่องอุณหภูมิสมบูรณ์เนี่ยมันจะมาจากความเป็นจริงเกี่ยวกับวัฏจักรคาโนที่เราเคยพูดไปคราวที่แล้วนะครับในที่มี2ข้อเนี่ยนะครับแต่ว่าเราจะพูดถึงตัวนี้อยู่ที่เราบอกว่าประสิทธิภาพของวัฏจักรคาโนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแหล่งความร้อนเท่านั้นนะครับเราก็เอาความจริงอันนั้นมาพัฒนาต่อนะครับตอนที่เราพูดว่าเครื่องยนต์ความร้อนทํางานดีไม่ดีเราดูในรูปของประสิทธิภาพเชิงความร้อนเนี่ยเราเขียนให้มันอยู่ในรูปที่มันดูยุ่งยุ่งหน่อยก็คือ1นลบคิวเอส่วนคิวเอสนี่นะครับเนื่องจากเรารู้ว่าประสิทธิภาพของวัฏจักรคาโนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเท่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของวัฏจักรคาโนเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิของแหล่งของอุณหภูมิของแหล่งความร้อน2แหล่งคือ TL กับ TH นะครับเราไม่เราไม่เราไม่เขียนแค่เป็นเราไม่เขียนแค่นี้นะครับเพราะว่าเ,เดี๋ยวมันจะมีประโยชน์ตอนท้ายว่าทําไมเราเขียนอยู่ในรูปของ1ลบฟังก์ชันของอุณหภูมิของแหล่งความร้อน2แหล่งนะครับเราไม่เราทำไมเราถึงไม่เขียนแค่ปฏิภาพเชิงความร้อนเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิสองแหล่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะเห็นตอนท้ายว่ามันมีประโยชน์เราจะเขียนหนึ่งลบอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็ก็เท่าก็ไม่ค่อยไม่มีความหมายอะไรในทางคณิตศาสตร์เพราะว่ามันเป็นค่าคงที่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพเชิงความร้อนเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปฟังก์ชันของอุณหภูมิได้หน้าตาแบบนี้นะครับเป็นหนึ่งลบฟังก์ชันของอุณหภูมิ TL ส่วน TL กับ TH นะครับทีนี้ลองพิจารณาระบบที่มันมีเครื่องยนต์คาโนอยู่3เครื่องแบบนี้นะครับสมมุติเรามีแหล่งความร้อนที่1ที่2ที่3นะครับที่1นี่ร้อนสุดที่2นี่ร้อนปานกลางนะครับแล้วก็ที่3นี่เย็นที่สุดนะสมมุติเรามีเครื่องยนต์ A อยู่ระหว่างแหล่งความร้อนที่1กับที่2นะครับรับความร้อนเข้ามา Q1 คลายความร้อนทิ้งไป Q2 ได้การออกมาเป็น W A นะครับเครื่องยนต์ความร้อนอีกเครื่องหนึ่งคือเครื่องยนต์ B นะครับทำงานอยู่ระหว่างแหล่งความร้อนที่2กับที่3รับความร้อนเข้ามา Q2 คลายความร้อนทิ้งไป Q3 นะครับแล้วก็ให้งานออกมาเป็น WB นะครับก็อันนี้ขึ้นสองเครื่องส่วนเครื่องที่3นี่เป็นเครื่องที่ทำงานระหว่างที่1กับที่3เลยนะครับรับเข้ามา Q1 คลายออกไป Q3 ได้งาน WC ออกมานะครับเราก็จะพิจารณา3เครื่องยนต์นี้นะครับทีนี้เราบอกว่าถ้าเราเทียบ2รูปนี้เนี่ยก็แปลว่าแปลว่าอะไรครับเราเทียบ2รูปนี้ก็แปลว่าตัวสัดส่วนระหว่าง QL กับ QH เนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ TL กับ TH นะครับเพราะฉะนั้นที่เครื่องยนต์ A เนี่ยเราก็สามารถเขียนว่า,า Q1 ส่วน Q2 ก็เป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ2ตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับ Q1 กับ Q2 สัดส่วนระหว่าง2ตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ T1 กับ T2 นะครับสัดส่วนระหว่าง2ตัวนี้ Q2 กับ Q3 เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ T2 กับ T3 ด้วยก็เหมือนกันเครื่องยนต์เครื่องที่3นะครับสัดส่วนระหว่าง Q1 กับ Q3 ก็จะเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ T1 กับ T3 ด้วยนะคร
เราก็แค่เอาข้างขวามาคูณกันให้มันเหมือนกับข้างซ้ายเนี่ยนะครับแค่นั้นเองนะก็เท่ากับว่าฟังก์ชันของที่หนึ่งที่สามจะต้องเท่ากับฟังก์ชันของที่หนึ่งที่สองคูณกับฟังก์ชันของที่สองที่สามด้วยซึ่งปรากฏว่าในทางคณิตศาสตร์เนี่ยบรรทัดเนี่ยจะเป็นจริงได้กรณีเดียวเท่านั้นก็คือฟังก์ชันของอุณหภูมิสองตัวนี้จะต้องเป็นสัดส่วนของกันและกันแบบนี้นะครับไม่งั้นมันก็สมการบรรทัดนี้มันจะไม่เป็นจริงนะครับทีนี้มันก็มีคำถามว่าแล้วฟังก์ชันของทีหนึ่งหน้าตามันเป็นยังไงนะครับฟังก์ชันของทีสองหน้าตาเป็นยังไงฟังก์ชันของทีสามหน้าตาเป็นยังไงนะครับในทางคณิตศาสตร์มันเป็น a x บวก b หรือเปล่านะครับหรือว่าเป็น a x กำลังสองบวก b x บวก c หรือเปล่านะครับซึ่งเราก็ต้องไปเหนื่อยหายอีกว่าหน้าตาฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เนี่ยที่จะเอามาใช้ในสามบรรทัดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็ปรากฏว่าหลอดเคลวินเนี่ยก็เลยเสนอว่าเอาอย่างนี้ละกันไม่ต้องไปหาหรอกหน้าตาของฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ของอุณหภูมิมันจะเป็นยังไงกำหนดให้มันเป็นกำหนดให้มันเป็นอุณหภูมิเลยนะครับคือกำหนดให้มันเป็นอุณหภูมิไปเลยเราเรียกอุณหภูมิมันว่าอุณหภูมิสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะเขียนว่าเป็นฟังก์ชันของทีหนึ่งเราก็เขียนว่ามันเป็นทีหนึ่งไปเลยนะครับแล้วก็ให้เรียกทีหนึ่งนั้นว่าเป็นอุณหภูมิสมบูรณ์ละนะครับมันจะเป็นอุณหภูมิคนละสเกลกับพวกเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์ที่เราเคยมีนะครับมันจะเป็นอุณหภูมิสเกลใหม่นะเรียกว่าเป็นอุณหภูมิสมบูรณ์ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อสัดส่วนระหว่างความร้อน2ตัวจะเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมินะครับแล้วฟังก์ชันของอุณหภูมิจะต้องมีหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิตัวหนึ่งหารด้วยฟังก์ชันของอุณหภูมิอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเราสมมุติว่าฟังก์ชันตัวนั้นเป็นตัวอุณหภูมิไปเลยจริงๆนะครับสัดส่วนระหว่างคู่ความร้อนมันก็จะเป็นสัดส่วนระหว่างคู่อุณหภูมิสมบูรณ์ด้วยนะครับค่ามันจะเท่ากันนะครับทีนี้แล้วมันมีประโยชน์ยังไงยังจําตัวประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์ความร้อนได้ใช่ไหมครับที่เราไล่มาว่ามันคืองานสุทธิที่ได้หารด้วยความร้อนที่ต้องป้อนถูกไหมครับแล้วงานสุทธิที่ได้ก็คือผลต่างระหว่างความร้อนเข้ากับความร้อนออกพอเราจับหารเศษส่วนกันเนี่ยเราได้1นลบ QL ส่วน QH นะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ตอนที่เรานิยามอุณหภูมิสมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยเราพบว่าสัดส่วนระหว่างความร้อนที่เข้าออกเครื่องยนต์คาโนเนี่ยมันเท่ากับสัดส่วนของอุณหภูมิของแหล่งความร้อน2แหล่งนะครับเราก็เลยจับค่าเนี้ยมาแทนในนี้ได้เลยนะครับพอเราตวัดขึ้นไปกระจายเศษส่วนขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราก็จะเห็นรูปว่ามันพ้องกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับนะมันก็เลยทําให้เราใช้งานง่ายนะครับถ้าเรารู้อุณหภูมิของแหล่งความร้อนสองแหล่งเนี่ยเราทํานายประสิทธิภาพของประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์คาโนได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปรู้เลยว่า Q ิวสองตัวนี้เป็นเท่าไหร่ขอให้รู้อุณหภูมิของแหล่งความร้อนเท่านั้นเราจะรู้เลยว่าเครื่องยนต์คาโนที่ทํางานระหว่างแหล่งความร้อนคู่นี้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับนั้นตรงนี้มันมีประโยชน์มากนะครับแต่ตรงนี้ต้องทําความเข้าใจนิดนึงนะครับ QL กับ TL เนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับ QH กับ TH TH เนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าสัดส่วนระหว่าง QL ต่อ QH มันเท่ากับสัดส่วนระหว่าง TL กับ TH ซึ่ง TL กับ TH เนี่ยต้องเป็นอุณหภูมิสมบูรณ์นะมันถึงจะคิดสัดส่วนเท่ากันได้นะครับขยับไปดูค่า COP หรือว่าค่าสมรรถนะการทำงานของเครื่องทำความเย็นคาโนบ้างนะครับเราเขียนว่า COP ก็คือความเย็นที่ทำได้ใช่ไหมครับหารด้วยงานที่ต้องใส่เข้าไปซึ่งงานตัวนั้นมันเท่ากับผลต่างระหว่างความร้อนที่เข้ากับออกนะครับพอเราตวัด QL ลงมาหารข้างล่างเนี่ยเราจะพบว่ามันมีสัดส่วนของความร้อนอยู่คู่หนึ่งนะครับซึ่งเรารู้ว่าสัดส่วนของความร้อนมันมีค่าเท่ากับสัดส่วนของอุณหภูมิสมบูรณ์นะครับเราก็เลยขยับไปเป็นรูปสุดท้ายนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็เป็นรูปสะดวกอีกเหมือนกันนะครับสะดวกในการวิเคราะห์ว่า COP ของเครื่องทำความเย็นคาโนเป็นเท่าไหร่นะครับขอแค่ให้เรารู้อุณหภูมิของแหล่งความร้อนเท่านั้นก็พอละนะครับเพราะฉะนั้นรูปที่มันจะเป็นประโยชน์นี่มันจะเป็นสองรูปนี้นะครับก็คือประสิทธิภาพเชิงความร้อน